अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर जो है उसके अंदर सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी सेल से मिलकर बनी है चाहे हम अपनी एग्जांपल ले लें हमारे बाल हैं नेल हैं हेयर्स हैं हमारी आंखें हैं कोई भी चीज़ हम देख लें अपना ऑर्गन देख लें वो सारा का सारा किससे इसका बेसिक जो यूनिट है वो हमारे पास सेल है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी है सेल्स फिर मिलते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं और टिश्यू बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स और टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और सेल्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हम सब जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं जैसा कि ह्यूमन्स हैं या बाकी जो एनिमल्स हैं उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो है वो माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे माइक्रोस्कोपी होती क्या है और जो माइक्रोस्कोप है वो क्या होती है तो सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोप का पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ट आई से नजर नहीं आते उनको देखने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं ठीक है जी तो यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है उसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी का अच्छा जी जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी वो जो है वो जैथरिस जैनसन ने 1595 के अंदर हॉलैंड के अंदर जो है वो डिस्कवर की थी अच्छा जी ये बिल्कुल सिंपल किस्म की माइक्रोस्कोप की थी जो कि एक ट्यूब लाई थी और इस ट्यूब के दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो लेंस मौजूद थे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था इस सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी 1595 के अंदर और इसके दोनों जो एंड्स थे उनके ऊपर जो है वो लेंस मौजूद थे अब लेंस क्या होते हैं ये लेंस पीस ऑफ ग्लास होता है जिसको हम यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए मैग्नीफाई करने के लिए ठीक है जी <coughs> इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपी है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए टू इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है माइक्रोस्कोपी के अंदर एक होती है मैग्नीफिकेशन दूसरी होती है रिजोल्विंग या रेजोल्यूशन सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है मैग्नीफिकेशन किसी चीज का जो अपेरेंट साइज है जो उसकी जिसामत है उसको जो बड़ा करके दिखाना है उसको हम मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं माइक्रोस्कोप जो होती है इसके पास अबिलिटी होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो छोटा नेक्ड जो आई से नजर नहीं आ रहा उस ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाता है तो इस इस पावर को इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफिकेशन इन मैग्नीफिकेशन इंक्रीज अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पेरेंट साइज जो ऑब्जेक्ट का है जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं उसका जो पेरेंट मौजूदा जो उसका साइज होता है उसके अंदर जितना जो है वो इंक्रीज आता है वो उसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन कह, कहते हैं और हर एक जो माइक्रोस्कोप होती है उसकी अपनी एक मैग्नीफिकेशन पावर होती है जैसे ये सिंपल हमारे पास माइक्रोस्कोप थी ये जो है वो थ्री से फाइव टाइम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती थी तो इसके बाद एक और टर्म होती है जिसको हम रिजोल्विंग पावर या रेजोल्यूशन का नाम देते हैं ये जो रिजोल्विंग पावर है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उसको जो है वो हम हमें सेपरेट करके दिखा सकती है तो ये जो है वो क्लैरिटी जो होती है इमेज की उसको जो है वो मैत करती है कोई भी इमेज है कोई भी जो है वो हमारे पास तस्वीर है कोई भी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमें जो है वो वाजा करके क्लियर करके दिखा सकती है कि ये दो अलहदा ऑब्जेक्ट्स हैं बज दफ़ा हमारे पास 
कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो बिल्कुल आम आग से अगर हम देखें तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा होता है लेकिन अगर हम उसको जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो हमें दो अलहदा अलहदा क्लियर जो है वो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर तो रिजोल्विंग पावर इज द मैयर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज किसी इमेज की जो क्लैरिटी की मेजरमेंट है वो हमारे पास रिजोल्विंग पावर है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखा सकता है उसको भी हम जो है वो इसको हम रिजोल्विंग पावर का नाम देते हैं जो ह्यूमन आई है इंसानी आँख इसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो है जीरो पॉइंट वन मिली मीटर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिनके दरमियान जीरो पॉइंट वन मिली मीटर जो है वो डिस्टेंस होगा उन दो ऑब्जेक्ट्स को ये जो हमारी आँख है क्लियरली जो है वो डिटेक्ट कर सकती है कि ये दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं अगर जीरो पॉइंट वन मिली मीटर से कम डिस्टेंस है उनके दरमियान तो हम जो है वो ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं या एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास जो रिजोल्विंग पावर हमारी आँख की है वो जीरो पॉइंट वन मिली मीटर है इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की कि जो माइक्रोस्कोप यूज़ होती है इन चीज़ों को छोटी चीज़ों को देखने के लिए वो किस तरह की हो सकती हैं तो जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है वो दो तरह की माइक्रोस्कोप हो सकती हैं एक हमारे पास होती है लाइट माइक्रोस्कोप एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं एक तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर लाइट यूज होती है दूसरा हम इसके अंदर लेंस यूज करते हैं जो भी माइक्रोस्कोप्स हैं सारी माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस यूज किए जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए तो इसके अंदर हम लाइट और लेंस को जो है वो यूज करते हैं स्माल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डिटेक्ट करने के लिए उनको जो है वो देखने के लिए हमारे पास लाइट और लेंस होते हैं अब जो हमारे पास ये लाइट है ये इसके अंदर दो दो तरह के जो है वो ग्लास लेंस मौजूद होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस होता है वो एक जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको इलाज करता है जो दूसरा लेंस इसके अंदर मौजूद होता है ग्लास लेंस वो जो है वो जो देखने वाली आँख है उस सर उस तक उस इमेज को प्रोजेक्ट करता है तो ये इस फर्दर डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं जरा डायग्राम के ऊपर जो है वो एक नज़र तोड़ाना चाहता हूँ एक नज़र हम डायग्राम को देख लेते हैं हमारे पास ये एक डायग्राम मौजूद है जो कि है एक लाइट माइक्रोस्कोप ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है इसके अंदर कुछ जो है वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिस तरह की हमें नज़र आती है लाइट माइक्रोस्कोप इस लाइट माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपर वाली साइड पे आपको ये यहाँ पे जो है वो एक लेंस मिलता है सबसे ऊपर जिसे हम आई पीस का नाम देते हैं ये आई पीस वो एरिया है जहाँ से हम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ये यहाँ पे ऊपर जो आई पीस मौजूद है यहाँ पे एक लेंस होता है यहाँ से ये ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है नीचे फिर जो है वो लेंस मौजूद है इनको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम से जाहिर हो रहा है ये वो वाले लेंस हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो किसी इमेज को जो है वो देखते हैं किसी इमेज को जो है हमने यहाँ पे देखा था कि इन लाज करते हैं तो ये नेयर द ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट या स्पेसिमन भी कहते हैं इसे स्पेसिमन जो है वो मौजूद होता है इन लेंसेज के नीचे वो स्पेसिमन जिसको हमने जो है वो देखना है जिसको हमने इन लाज करना है जिसको हम जो है वहाँ वहाँ से नहीं देख रहे वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखते हैं इन लेंसेज के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंसेज के नीचे अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे हम ये रख रहे हैं जो हमारे पास स्पेसिमन है तो ये जिस चीज़ के ऊपर ये हम रखते हैं इसको हम नाम देते हैं स्टेज का ये जो है वो स्टेज है स्टेज के ऊपर जो है वो हम इसको रख देते हैं ये जो हमारे पास स्पेसिमन होता है अब ये हमारे पास लेंस हो गए इन इस ट्यूब को और इस चीज़ को जो है वो कनेक्ट करने वाला जो एक हमको आम नजर आ रहा है इसको हम होल्डिंग आम का नाम देते हैं ये जो हमारे पास है नीचे ये जो मौजूद है जिसके जरिए से ये फिक्स पड़ी हुई है माइक्रोस्कोप इसको हम बेस का नाम देते हैं इस बेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक 
सोर्स ऑफ लाइट नजर आ रहा है जहां से लाइट निकलती है यहाँ पे एक लाइट लगी हुई होती है जब हम जो है वो माइक्रोस्कोप को चलाते हैं माइक्रोस्कोप का स्विच लगाते हैं तो यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है ये जो लाइट है ये जाती है कहाँ पे इस स्पेसिमन के पास ये जो यहाँ पे ऊपर हमने स्पेसिमन रखा हुआ है ये लाइट यहाँ से पास करती है पास करके इस स्पेसिमन में से गुजरती है जब ये स्पेसिमन में से गुजरती है तो ये स्पेसिमन क्या हो जाता है रोशन हो जाता है अब यहाँ से जो रेज ऊपर लाइट की निकलती हैं इन रेज को ये लेंस जो है वो क्या करता है इन लेंस जो है इनको जो है वो डिटेक्ट करता है और इसको जो है वो इमेज को जो है फिर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है ऊपर की तरफ जो है वो हम कहते हैं इलाज करता है जब ये इमेज इलाज होता है तो हम इस लेंस के जरिए से आँख के जरिए से यहाँ से जो है हम क्या करते हैं उस इमेज को देखते हैं और हमें जो है वो जो चीज़ छोटी सी होती है वो बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है यहाँ पे जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही होती यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको जो है वो देख रहे होते हैं और इसके अंदर जो है वो हम लाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जब लाइट यहाँ से पास करती है तब भी हमें यहाँ पे इमेज नजर आता है तो इसलिए हम इस माइक्रोस्कोप के और जो है वो नाम देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का क्योंकि हम इसके अंदर लाइट यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए हर ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है जो के ऑब्जेक्ट्स को हम देखने के लिए या स्पेसिमन को देखने के लिए यूज करते हैं ये जो है इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 1500 टाइम होती है ये 1500 गुना जो है वो साइज को बड़ा करके दिखा सकती है उस चीज़ का साइज अगर जो है वो वन मिलीमीटर है तो ये उसको जो है वो 1500 मिलीमीटर तक बड़ा करके दिखा सकती है किसी भी चीज़ को जितना भी उसका साइज होगा उसको 1500 टाइम तक ये जो है वो विदाउट ब्लरीनेस जो है वो क्या कर सकती है बड़ा करके दिखा सकती है और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है 0.2 माइक्रोमीटर जो है इसकी रिजॉल्विंग पावर है अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस हो 0.2 माइक्रोमीटर का तो ये जो है उनको जो है वो क्लियरली दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर दिखा सकती है ये जो जीरो माइक्रोमीटर साइज है ये ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका भी जो साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है तो इसकी रिजॉल्विंग पावर भी क्या है 0.2 माइक्रोमीटर है और जो फोटोग्राफ हम माइक्रोस्कोप के जरिए से लेते हैं उसको माइक्रोग्राफ का नाम दिया जाता है इस तरह से हमारा ये माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक जो लाइट माइक्रोस्कोप वाला है कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़